Uh, magandang hapon po sa ating lahat. So, welcome po sa ating online service. Sa lahat ng mga nakakanood nitong um, Sunday service natin ngayong hapon. So, I'd like to welcome you. Ngayon, kung meron kang kasama, uh, katabi, um, kapatid, kapamilya na kasama mong nanonood ngayong hapon, pwede bang i-welcome mo sila? Uh, tignan mo sila, kasingitian mo sila, tapos sabihin mo sa kanila, welcome sa ating online service. At uh, sa mga nanonood, tayo, uh, nanonood ng online, so I'd like to be responsive lang. So I'd wanted you to um, use the comment section. So kung meron kayong mga verses or kung meron kayong mga, uh, let's say, mga punchline na nagustuhan nyo, I'd like you to um, put that in the comment section para kahit magkaka, hindi tayo magkakasama diba, na, na nanonood or hindi tayo magkakasama sa isang uh, physical service. So kahit pa paano, diba, sa comment section, uh, nagkakaroon tayo ng fellowship. Okay? So, kung nasang panig ka man ng mundo, uh, kung nasa Luzon ka man, Visayas or Mindanao, or kung nasa labas ka ng Pilipinas, so I'd like to welcome you uh, tonight sa ating, uh, today sa ating uh, Sunday service. So, I know hindi aksidente na nakita mo lang tong um, video na to. I know the Lord is, uh, merong gustong sabihin sa iyo si Lord ngayong hapon na to. And uh, chill ka lang dyan, uh, makinig ka lang dyan. And let the Lord minister in your life. At sa mga nanonood naman offline, so yung mga walang data or wifi, so I know uh, may mga kumukuha ng video na to prior na ipalabas. So welcome din sa inyo. Um, welcome sa ating Sunday service. Okay? So ngayon, um, uh, itutuloy lang natin yung pinaka-series natin for the month of June. Actually, our series for, uh, for, uh, for today, or our service for the entire month of June is Prosperity from uh, Subtraction. And makikita natin yung pinaka-verse natin is Matthew 16.25. Ang sabi dyan, for whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life uh, for me will find it. So, i-define muna natin. Ano nga ba ibig sabihin ng prosperity? Sabi, uh, natutunan natin sa series na to na ang ibig sabihin ng prosperity is not just about wealth. Hindi lang siya tungkol sa pera. Amen ba? Uh, prosperity meaning it also about your uh, it also pertains to good health so kapag ikaw meron kang magandang kalusugan wala kang sakit so you can be considered as prosperous ano pa it also uh, pertains about happiness or yung pagiging masaya it also pertains about long life mahabang buhay and success okay so meaning uh, hindi porket may pera ka or mayaman ka eh prosperous ka na di ba sa totoo lang titingnan natin sa mundo natin ngayon marami ang prosperous marami ang mayaman pero magkakapamilya sila nag-aaway-away dahil sa mana. Yung iba naman sa atin, may pera nga, pero ang nangyayari, sa end ng life nila, nade-depress sila, nagkakaroon sila ng depression, tapos ano, nung iba, ang matindi pa niya, nagsusuicide. Diba? Yung iba sa atin, yumaman ang husto, pero pagtanda, hindi pa rin masaya. Diba? So, meaning, hindi, siya, hindi nasusukat ang pagiging prosperous sa pagkakaroon ng pera. Ibig sabihin, yung prosperity meaning, hindi lang siya nagtataka sa isang aspect ng life mo kundi sa lahat ng aspect ng life mo. Okay? Amen? And when we say uh, subtraction, subtraction meaning sacrifice. So, um, subtraction, minus or mawalan. Naranasan nyo na bang mawalan sa buhay ninyo? ba diba? Yung merong mahalagang bagay na ininvest mo, yung effort, yung time mo sa bagay na yun, tapos bandang dulo, biglang mawawala. ba diba? Yung niligawan mo ng matagal, tapos iba yung sinagot. ba diba? Ang sakit nun. <laughs> diba? Subtraction. Uh, bilang tao, ayaw natin na nawawalan tayo. Ayaw natin na merong nababawas sa atin. Amen ba? At kapag tayo ay nawawalan, madalas ang pinaka nagiging response natin, nangihinayang tayo. Meron nga akong nakikitang post sa Facebook. Ito, nakikita nyo yan, uh, yung one has to go. Diba? So makikita nyo yan, uh, may mga um, pagpipilian. Ano ba yung gusto mong mawala sa buhay mo, entire life mo? Diba? Ano ba yung okay lang na mawala sa'yo? Diba? And, pero kadal kadalasan, kapag ikaw magdidesisyon ka, kapag may nakita ka ganyan, syempre ang pinakatatanggalin mo o yung pinaka gusto mong mawala is yung pinaka hindi mahalaga sa'yo. Amen ba? Kasi ayaw natin na mawala yung isang bagay na mahalaga sa atin. Amen? Pero sabi sa Matthew, ulitin ko lang yung verse natin kanina. Sabi sa Matthew 16.25, uh, For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. Nakita natin na ang God lagi siyang baligtad or yung Bible lagi siyang baligtad. Diba? Uh, ito yung pinaka, um, uh, yung pinaka binabanggit ng Bible. Iba siya sa kung ano yung sinasabi ng mundo. Sabi ng Bible, para ikaw, magkaroon ka ng buhay, kailangan mo munang mamatay. Amen? In order for you to receive, kailangan mong magbigay. The blessing, the greatest blessing na nakukuha natin is through giving. Diba? In order for you to become a leader, you need to be a follower. Diba? So, ganun lagi yung pinakabinabangit ng Bible. Lagi siyang 
um, sa lungat sa kung ano yung sinasabi ng mundo. And through that, nalalaman natin na uh, tinuturoan tayo na ang life natin, yung mga dilemma sa life natin, is nagbibring ng wonder. Or yung mga dilemma na meron tayo sa life natin, si God yung gumagawa ng wonder sa pamamagitan ng mga ngayon. Amen ba? So what we just need is to let, let go of these things Di ba? Para mas makita na natin yung greater things na ibinigay sa atin ng God. That's the essence of subtraction. That's why it is called um, sacrifice. And throughout the series nga, nalaman natin yung mga pinag-usapan natin. Actually, tatlong part to. So, the entire um, June, yun lang yung pinag-usapan natin. First, we tackled about the removal of sin. Kapag sinabing removal of sin, of course, yung pag-alis or pagtanggal ng kasalanan sa ating buhay. And nakita natin kung ano yung pinaka-blessings na natatanggap natin kapag tayo ay nagtatanggal ng mga kasalanan or kapag pinili natin alisin yung kasalanan sa life natin. Pangalawa, pinag-usapan din natin yung principle in giving or kung ano ba yung outcome when we become generous, when we give to other people. So nakita natin yung mga blessings ng mga yan. And today, uh, medyo maganda pag-uusapan natin. So we will be talking about serving God as... Um, sacrifice. So, pag-uusapan natin this entire um, message is kung ano ba yung blessings na matatanggap natin kapag tayo ay nagsiserve kay God. But before that, bago tayo magpatuloy, pwede bang ipikit muna na rin yung ating mga mata and let us pray. Lord, salamat sa gabing ito, Panginoon. Lord, sa hapong to God na muli binigay nyo kami ng chance na makapari- makapakinig ng inyong mga salita. I know, Lord, na this message, bagamat this is a, a simple simple message from you, God, I know that will, this will bring um, transformation in our life, Father. Sa lahat ng mga nanonood, Panginoon, sa message na ito, nasan man sila, Panginoon, ikaw po ang patuloy na magminister sa mga puso nila, sa mga buhay nila, Panginoon, Lord. Para, God, uh, patuloy nga, Lord, na matuto, matuto kami, Panginoon, Lord, sa pamamagitan ng message na ito. Ako, Lord, na inyong ginagamit sa hapong to. Um, itago nyo nga po ka sa inyong likuran at ikaw lamang ang makita sa aking buhay. Sa iyo ka po binabalik ang lahat ng papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. So, uh, patuloy tayo sa message natin. Alam nyo, last year nagkaroon tayo ng um, topic um, or nagkaroon tayo ng series. Ang pinaka-title ng series natin is What on Earth Am I Here For? So, pinag-usapan natin, I think mga nasa pitong um, part ng series yun, pinag-usapan natin yung iba't ibang uh, purpose ng life natin. And actually, ako rin yung pinaka nag-message sa purpose number four, ang pinaka-topic natin doon last time, last year, um, sa purpose number four is uh, we are shaped um, for um, serving God. ba diba? So, ibig sabihin tayo bilang tao, isa sa mga purpose ng God, tayo ay nilikha or hinulma ng God para paglingkuran siya. You know, as a person, it is our very nature na maghanap ng taong sasambahin, na maghanap ng taong, uh, na maghanap ng i-worship. Kaya kung mapapansin ninyo, sa history natin, di ba? So, yung mga ninuno natin dati, dahil hindi pa nila alam, hindi pa sila nagiging Christian, ano yung pinaka sinasamba nila? Yung puno, di ba? Yung halaman, sinasamba nila yung mga bituin, yung buwan, yung araw. Di ba? Kasi, as a person, or Bilang isang tao, di ba, we are looking for something na i-worship natin. That is our very nature. Amen? And um, that's why pinag-usapan natin that time kung ano ba yung kahalagahan na i-worship or magsiserve tayo sa Panginoon. Tama ba? And ano ba yung ibig sabihin ng serve? So sabi dito, ang ser- serve meaning perform duties or services for another person or an organization. So, mapapansin ninyo, hinahilight ko yung word na another person. Kasi, when you serve, you're not serving for yourself. Diba? Kapag nagsiserve ka, hindi ikaw yung pinaglilingkuran mo. You're doing that for other people, for the benefit of other people. Diba? So, dung oras mo, ginugugol mo para sa benefit ng ibang tao or sa isang organization. Okay, kasi sa totoo lang, in our generation ngayon, medyo mahirap ang maglingkod. Lalo na, we are in a selfie generation. I remember when I was college, nagkaroon kami ng um, um, uh, baby thesis. Tight, yung title namin doon is about sa parang yung involvement ng mga kabataan or ng mga young people in terms of selfie. Diba? Kasi, mapapansin nyo, tingnan nyo, um, I dare you, tingnan mo yung phone ng katabi mo. Diba? Mapapansin nyo sa gallery, hindi imposibleng wala yung selfie. di ba? Tayo ay nasa selfie generation. We are, parang ang pinaka-focus ng atin is me, myself, and I. Puro na lang sa dili natin yung iniisip natin. That's why it's really hard for us to serve. And minsan nagre-result siya sa narcissism. Kapag sinabing narcissism, gusto mo yung sarili mo, mahal mo yung 
sarili mo. ba diba? Minsan nagiging disorder na siya kasi ang pinakatinitig na mo na lang or yung pinakainiisip mo na lang is yung sarili mo. ba diba? Hindi ka na makapag-serve sa ibang tao. Ngayon, pag-usapan natin, bakit nga ba mahirap ang mag-serve? Bakit nga ba mahirap yung maglingkod sa iba? Number one, why is it hard to serve? Kasi ito ay inconvenient. Kapag sinabing inconvenient, syempre, it will um, take your time. ba diba? So, parang sinasabi ng inconvenient, I am busy. Uh, busy akong tao, marami akong ginagawa, may trabaho ako, hindi ko na kaya mag-serve. ba diba? Yung oras ko sa trabaho ko pa lang, ubus na. Sa pamilya ko pa lang, ubus na. Tapos magsiserve pa ako. ba diba? So, kaya tayo hindi nakakapag-serve kasi we're thinking for ourselves na tayo ay sobrang busy. That's why alam nyo, sa si church, sobrang daming tao, sobrang daming kabataan na nagkaroon ng trabaho na wala sa si church. Bakit? Na busy sila. ba diba? Tingin nila, hindi nila kaya bigyan ng, pag, ng panahon o yung oras ng God. Amen ba? So, inconvenient. Pangalawa, na dahilan ba't hindi tayo makapag-serve? Pangalawa, is yung tinatawag natin inadequate. Kapag sinabi na inadequate, I am not qualified to serve. ba diba? Iniisip natin, hindi tayo harapat dapat na mag-serve, hindi tayo harapat dapat na maglingkod dahil iniisip lang natin na hindi, hindi tayo parang um, hindi natin nature ang maglingkod. And lastly, aside from that, ignorant. ba? Diba? So, sometimes we cannot serve kasi iniisip, hindi natin alam. ba? Diba? Iniisip natin na hindi naman talaga or hindi natin ini, iniisip natin na yung ibang tao is okay lang sila, wala, hindi nila kailangan ng tulong sa natin. Pero let me tell you, ngayon nasa pandemic tayo, there are a lot of people na nangangailangan ng tulong natin. That's why it's not parang an excuse, ba? Diba? Para sabihin natin na um, hindi tayo makatulong sa ibang tao. And to be clear, ano, nga ba, ano ba ang ibig sabihin ng serving God? Pinag-usapan din natin ito last year. ba? Diba? Serving God meaning... It's not just about raising your hand to the Lord, tinataas mo yung kamay mo, you're saying hallelujah, amen, praise the Lord. Hindi lang yan about hindi lang yun yung ibig sabihin ng pagse-serve kay God. Serving God also means serving others. Kung mapapansin niyo may may kanta before na anuman yung ginagawa mo sa iyong kapatid, ay siya rin ginagawa mo sa akin. Ibig sabihin, how you treat other people, kung paano ka nakikisalamuha sa kaibigan, sa kapatid, or sa mga workmates mo, sa office mates, sa church mates, sa church mates mo. Um, yun din yung ginagawa mo kay God. ba? Diba? Serving others or serving God meaning ginagamit mo rin yung life mo para mag-serve sa ibang tao. Pangalawa, serving God also means serving the community. ba? Diba? So we are all part of the community. That's why alam nyo yung Salt and Light Church ang pinakaginagawa natin kapag may mga event ng barangay. So we try to join sa mga Um, sa mga clean up drive Al- Alam nyo, ito last time nga Yung church natin, pinagamit, pinagamit natin Para sa mga, mga ini-interview doon sa uh, DSWD Sa mga nakakatanggap ng ayuda Or talagang, alam mo yun, pinapagamit natin yung church natin At Even yung mga members natin si church Yung mga young people natin Di ba kapag may mga kailangan ni-encode na para sa barangay So nag-join tayo doon kasi We believe na um, Kapag ginamit natin yung life natin Para sa um, sa community natin, diba? That's one of our way in serving the Lord. Amen ba? And lastly, serving God also means um, serving our church. Amen? So, serving our church meaning you're using your life um, for the church. Okay? So, um, kasi kadalasan, ang pinakagiging mindset natin, lalo na tayo, mga we are all broken, ba? Diba? And sometimes, nakakarating tayo sa church, nakakapunta si church na hindi tayo okay, broken tayo. Bakit? Diba? Kasi marami tayong life experiences and we know na yung church or si God yung pinakamag-fix sa atin. Pero naisip mo na ba na ano naman kaya yung magagawa mo para sa church? Sometimes iniisip natin ano ba yung magagawa ng church para sa akin. Puro tayo, ano yung iniisip natin, ano yung magagawa ng church. Pero hindi natin iniisip minsan kung ano ba yung magagawa mo para sa church. Kasi nandiyan ka sa isang church community na yan kasi kailangan ka. Kasi meron kang dapat gawin. Ano ba yung mga kailangan natin gawin? Unang-una, You are part of the church kasi kailangan mo mag-share ng gospel, 'di ba? So you can serve the church by sharing the gospel to other people. And you know that's the great commission din na ibinigay sa atin ng God. Yung ipayag natin sa ibang tao kung gaano kadakila ang Lord na yung salvation na meron tayo is ma-share din natin sa ibang tao. Pangalawa, you can serve uh, sa si church sa pamamagitan ng um, 
pag-join sa cell group or pagiging cell leaders. And that's one of our way to reach out din yung mga kaibigan natin, mga ka-office mate natin. Kaya alam nyo, sobrang hirap pang maging leader. Um, I've been uh, leader na ako, I think, for six years, leader na... Um, parang naglilid na rin ako ng cell group. It's really hard din talaga, lalo na kapag medyo hindi okay yung mga hinahawakan mo or may mga nagkakaroon ng problema yung mga hinahawakan mo. Pero sabi dito, once you um, use your life for the Lord through cell group, you are serving uh, the church. And lastly, serving the church through ministry. In our church, sobrang dami nating ministry. We have the worship team, the multimedia, ushering, maintenance, kids, diba? preachers, diba? ang dami nating ministry and we know that every one of us have its own talent na pwede nating ipagamit para kay God. It's either frontliner ka man or back of the house ka. Diba? So, you have that talent na pwede mong ipagamit kay Lord, kay Lord and makapag-serve ka sa church. Alright. So, yun ang ibig sabihin ng um, serving. Uh, yun yung pinaka-ibig sabihin ng serving God. Serving, the, serving others, serving the community, and serving um, the church. Amen ba? And ngayon, ang pinaka-title natin sa, uh, sa hapong ito is The Joy in Serving God. Or yung kagalakan na kapag tayo naglilingkod kay God. Kasi kadalasan, iniisip natin, katulad na minabang ko kanina, kadalasan, ang, ang pag-serve kay Lord, iniisip natin ay burden. Iniisip natin na tayo ay nawawalan. Pero let me tell you, alam nyo sa totoo lang, mar- marake, uh, mar- maraming blessings or malaki yung blessings na natatanggap natin once we decided to serve the Lord. Sabi sa verse sa 1 Corinthians chapter 3 verse 5 to 6. Kami mga likod lamang ng Diyos, ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Alam nyo, pinaka gusto kong i-highlight dito sa verse na to, yung binanggit dito na um, tayo ay mga lingkod ng Diyos at ginawa lamang ang bawat at ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkulin yung tungkulin na ibinigay sa atin ng ating uh, Panginoon. Meaning, si God, meron siyang responsibility na binigay sa atin. And that, ay, ibig sabihin lang nun na tayo bilang lingkod ng Lord, we are required to serve others. We are required um, to serve God. Ngayon, ang pinakapag-uusapan natin, meron lang tayong tatlong pag-uusapan, ano nga ba yung uh, what serving God brings us? Ano nga ba yung madudulot natin or ano nga ba yung madudulot nito sa buhay natin na kapag ginamit natin yung life natin sa paglilingkod um, sa Lord. Amen. Ready na ba kayo? Amen. Sabihin, type mo nga dyan sa comment section, I am ready. Hindi. <laughs> Amen. Type mo dyan kung ready ka na. Alright. So, number one, pag-uusapan natin, the first blessing or the first um, um, ang first thing na maradisin mo once you serve the Lord is number one, the promises that we can hold on to. In the Bible, if you can see, um, there are a lot of verses na nagtatakal doon kung ano yung blessings kapag natuto tayong mag-serve kay God. So, sobrang daming promises ng Lord sa atin. Medyo iisa-isa, uh, magbibigil lang ako ng mga ilan na promises. Basahin natin, number one na promise ng Lord, um, if you serve the Lord, unang promise niya is yung provision. God will provide. Sabi sa Exodus chapter 20 verse 25, uh, Worship the Lord your God and His blessing will be on your food and water. Diba? So nakita na dito sa Bible na once you use your life for the Lord, kapag ikaw, win worship mo si God, kapag subunod ka kay God, anong unang-unang niyang gagawin? Ipuprovide niya lahat ng mga pangangailangan mo. Meaning kahit na magkaroon ng pandemic, anumang mga sako na mangyari, hindi ka mawawalan. Magkakaroon ka lagi. Diba? Kapag nag-decide ka na mag-follow kay God, iniisip mo minsan, diba, darating sa point na akala mo, walang-wala ka na talaga. Akala mo, huling araw na ng pera niyo. Pero, magugulat ka si Lord, lagi siya nagpo-provide. Imagine, ang tagal na nating naka-lockdown. Ang tagal na nating, um, yung iba sa atin, ang tagal nang walang trabaho. Pero imagine, diba, buhay ka pa, malaki pa rin yung chad mo, busog ka pa rin lagi. Bakit? Because you are serving the Lord, and that's one of the promises na binigay ng Lord sa atin, na kapag naglingkod tayo sa Kanya, lagi siyang magpo-provide ng mga pangangailangan natin. Amen ba? Pangalawa, sabi sa Exodus 23, 25b, I will take away sickness from among you. So, ano ibig sabihin nito? So, once you serve the Lord, hindi ka lang niya, um, hindi ka lang niya, hindi lang siya magpo-provide, di ba? So, tayo ay bibigyan niya pa ng 
good health diba so meaning kahit anong pandemic yung uh, pandemya yung maranasan natin kahit na anong sakit man yan or karamdaman we are protected by the Lord bibigyan niya tayo ng magandang pangangatawan hindi niya hahayaan na tayo ay magkasakit di ba bakit kasi you are serving the Lord pangatlo sabi dito um, the Lord promises us to give us peace di ba or um, kapayapaan according sa Job 36 verse 11 if they obey God and serve him They will live out their lives in peace and prosperity. Di ba? Alam nyo, kung mababasa nyo lang yung book ng Job, di ba? So si Job, ano yung pinaka na-experience niya? He was tested, di ba? By Satan. Talaga nagkasakit siya, nawala siya ng mga mahal sa buhay. And grabe talaga yung pinakaranasan niya. Pero ang pinaka binabanggit sa verse na to, ano yun? The Lord, bibigyan niya pa rin tayo ng peace. Meaning, hindi porket, may nangyayaring masama sa iyo, eh, hindi ka na magkakaroon ng peace. Hindi porket may nararanasan kang problema, may nangyayari sa iyo hindi maganda, eh hindi ka na magkakaroon ng peace. You know what? Ang pinakamasarap sa pagsiserve kay God, na kahit na dumaranas ka, dumaranas ka ng sobrang daming pagsubok, merong peace sa heart mo, lagi mo matatagpuan sa heart mo, yung kapayapaan na ibinigay ng Lord. Because the peace of God, hindi siya tumutukoy sa kung ano yung situation or circumstances ng life mo. Diba? The once na nakilala mo si Lord bilang bilang Panginoon at tagapagligtas mo, you will also you will always find peace in your heart. 'Di ba? Na kahit na anong nangyaring problema or sakuna or kahit na anong mangyaring bagay sa buhay mo, hindi mawawala yung peace na 'yon. Amen ba? Amen. At alam niyo ba? Ah, uh, meron na akong hindi ko sure kung saan ko nakita eh. Sabi sabi um sabi um nakita ko doon sa um I'm not sure kung napanood ko or nabasa ko sa isang article. Pero ang binabanggit doon Christians daw are less likely to have mental illnesses. So kapag Christian ka, mas um, um, sabihin natin, mas ano ka, parang uh, hindi ka prone magkaroon ng mga uh, mental illnesses like let's say depression, schizophrenia, or yung mga kahit na anong mga mental illnesses or mga mental disorders. Bakit? Kasi that's the effect. Eh. Kapag nag-serve ka kay God, kapag ginamit mo yung life mo para kay Lord, di ba, you will know peace. Diba? Matatagpuan mo ng kapayapaan, hindi lamang kapayapaan ng puso, kundi yung kapayapaan ng ating isip. Next, ano pa yung isang mga pra- isa sa mga promise ng Lord? God promises us to provide our needs, yung mga pangangailangan natin. Sabi sa Matthew 6.33, But seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be given to you as well. So, binabanggit dito na once you serve the Lord, ano man yung mga pangangailangan mo ibibigay? Ang, ang maganda nga sa verse na sinabi dito, all these things. Hindi lang yung, ah, hindi sinabi ng Lord na seek first the kingdom of God and some of the things that you wanted in life will be given to you. Ang binanggit doon, all these things shall be added unto you. Ibig sabihin, lahat ng hilingin mo, lahat ng pangangailangan mo, ibibigay ng Lord. Bakit? Kasi naglilingkod ka sa Kanya eh. Kasi you're using your life for God's glory. Amen. And sometimes makikita ma, na, narinig ng atin last time na hindi lamang yung mga pangangailangan mo yung ibibigay. Minsan pati yung mga wants, yung mga gusto mo, yung mga luho mo ibibigay ng Lord 'yun. Bakit? Dahil pinaglilingkuran mo siya. Lastly, um, isa sa mga promise ng Lord na ibibigay niya sa atin kapag tayo naglikod sa kanya. Sabi dito, um, he will give us um, guidance. Sabi sa Acts 27 verse 24, and he said, "Do not be afraid, Paul." For you will surely stand trial before Caesar. What's more, God in His goodness has granted safety to everyone sailing with you. Binabanggit ng Lord dito um, sa, sa situation nila, Paul, na dahil pinaglilingkuran mo ang God, kahit saan ka mapunta, gagabay ang Kanya. Ibig sabihin, hindi ka mapapahama. Kahit saan ka mapunta, um, laging kasama mo ang Lord. Amen ba? At ang pinakamaganda dito, mapapansin nyo sa Bible, uh, mapapansin nyo sa verse na to, hindi lamang binabanggit na si Paul lang yung iingatan. Even those people, nakasama ni Paul, ba? Diba? So, iniingatan ng Lord. So, meaning, sa life natin pala, as we serve the Lord, minsan, yung pag-iingat ng God, hindi lamang tayo yung nakakaram, nakakaranas nun. ba? Diba? As we serve the Lord, alam mo, pati yung family mo, yung parents mo, yung mga kapatid mo, pati sila, nakakaranas ng blessing dahil ikaw, naglilingkod ka kay God. ba? Diba? Pati sila nahahawa ng blessing, nahahawa dun sa protection na binibigay sa Lord. Bakit? 
dahil merong isa na naglingkod kay Lord at nag-serve kay Lord. Amen ba? And you know what? Yun yung mga promises na binigay sa atin ng Lord. And I know, konti lang yun. If you will read the entire Bible, kung isi-search nyo sa, um, isi-search nyo sa, um, sa Google, kung ano yung mga promises ng God sa atin kapag nag-serve tayo sa Kanya, sobrang dami mong makikita. Diba? That's how faithful God in our life. Diba? Ganun siya magbigay ng pangako sa atin. So, why not? Kaya nga iniisip natin, bakit ba ang hirap sa atin bilang mga tao? Bakit ang hirap na mag-serve kay God? Eh kung marami naman siya mga promises sa, sa, sa buhay natin. Diba? Naisip nyo ba yun? Amen. So, yun yung una. Diba? Promises that we can hold on to. Pangalawa, pangalawa na nais ibigay sa atin ng Lord once we serve God or yung benefit na makukuha natin, we will have the power that comes from the Lord. Bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Diba? Uh, bibigyan tayo ng power ng uh, ng Lord. Diba? So, alam ko, lahat naman tayo ay familiar sa cellphone. Diba? So, every one of us, we are familiar sa um, sa cellphone. Ito, katulad itong cellphone. Alam nyo, uh, bilang isang tao, we are like cellphone. Diba? And, you know what? God is our source of power. Diba? Meaning, ang cellphone, meron siyang battery. And, we as a Christian, or as a person, diba? So, we are like it na si Lord yung pinaka nagiging battery natin. Meaning, hindi, wala kang magagawa, hindi ka gagana, hindi ka, mag, hindi ka, hindi ka magpa-function kapag wala si Lord sa buhay mo. Sabi sa Ephesians chapter 3, verse 7, I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given me through the working of His power. Nalaman natin na um, once you become a Christian, uh, hindi, hindi siya tungkol sa kung ano yung kaya mong gawin. ba? Diba? Once you serve the Lord, ang pinaka magiging magkakaroon ka is yung power na nanangyayari, uh, na nanggagaling kay Lord. I'm not saying na kapag meron kang nag-serve ka kay Lord is kaya mo na maging invisible, kaya mo na lumipad. Hindi yun yung pinaka tinutukoy ko. Diba? The power meaning uh, power to defeat kung ano mang gawa ng kaaway. Diba? Power na let's say ma-overcome yung mga kasalanan. Diba? So, the Lord is making us powerful Diba? Sa pamamagitan niya. Pero alam nyo, hindi ibig sabihin na naglingod ka kay Lord is magkakaroon ka na agad-agad ng power. Diba? Sabi si John 15.5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit because apart from me, you can do nothing. Diba? Binabangit dito na kaya natin gawin ang lahat ng bagay kapag tayo ay kasama natin si Lord sa buhay natin. Ibig sabihin kapag mag-isa lang tayo, wala, wala, tayong kailangan, uh, wala tayong kayang gawin. Ngayon, how God works, how God's power work in our life. So, paano nga ba um, gumagana or paano nga ba tayo nagkakaroon or paano nga ba gumagana yung power ng Lord sa buhay natin? Una, so you need to recognize your weakness. Ibig sabihin, kailangan mong recognize yung mga kahinaan mo. You need to admit to yourself that you are limited, na meron kang mga kahinaan, and si Lord lang yung kaya magpuno nun. Sabi sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, But He said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. So, binapanggit dito, na kapag ikaw inadmit mo, or sinabi mo yung mga, kas- yung mga, yung mga kahinaan mo, yung power ng Lord, yung pinaka kikilos sa buhay mo. Amen ba? So, because, katulad na binabanggit ko, as a person, we are limited. ba? And through our limitation, God will show His power. ba? Kapag inadmit natin yung mga kahinaan natin, ba? si Lord ang pinakamagpapalakas sa atin. May binanggit sa Bible, ba? So, kung, kung kailan tayo mahina, ba? Doon naman tayo pinapalakas ng God. And you know what? As a person, we will experience a lot of hindrances in life, difficult situation. Bakit? Because the Lord wanted to see us his power. Kung gaano siya ka-powerful sa life natin. There will be a lot of situations in your life na iniisip mo hindi mo kaya, na hindi mo kayang solusyonan, na hindi mo kayang uh, malampasan. Pero alam mo, the Lord is using that situation para ipakita sa life mo yung kapangyarihan niya. Para ipakita sa life mo kung gaano siya ka-powerful. Diba? Yung, may, yung iba sa atin, diba, na wala ng trabaho, yung iba sa atin, tambay ngay ang tagal ng tambay wala mga trabaho pero alam mo ang pinakabinabanggit dito di ba so lahat ng bagay is temporary lang pero si Lord 
'di ba? Yung kapangyarihan ng Lord lagi lagi yung makikita sa buhay natin. Amen. So we need to recognize na bilang mga tao, we are limited. And you can experience God's power number one, if you recognize, if you recognize your weaknesses. Pangalawa, how uh, God's power work within us. Pangalawa, through prayer, 'di ba? Sa pamamagitan ng panalangin. I'd like to um to ask, ano kumusta ba ang prayer life mo during this pandemic? Lumakas ka ba or lalo kang nanghina? Kasi diba, kasi during this time, 'di ba? Ito yung time na mas kinakailangan natin na lumapit kay God. Ito yung time na mas kinakailangan nating uh, magbabad sa panalangin. Bakit? Para maranasan natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Sabi dito, God's power is available to people who pray. 'Di ba? Ang, kal- ang 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 power ng Lord, 'di ba? Nagiging available siya sa mga taong lumalapit sa kanya. Alam mo kung bakit hinang-hina ka ngayon? Nararanasan mo, nanghihina ka, tingin mo um, hopeless ka na. Nararanas luma- um, nagdesisyon ka na ba or lumapit ka na ba kay God? 'Di ba? Nagpray ka na ba? 'Di ba kasi sometimes nagiging ano tayo eh, nagiging preoccupied tayo sa mga kahinaan natin or sa situation. Madalas, kinakalimutan nating lumapit kay God. You know what? The Lord is telling us, you need to be dependent to Him sa pamamagitan ng, ating, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng panalangin. Maybe you are a Christian, matagal ka nang naglilingkod kay God, matagal mo na siyang kilala, di ba? You came to know Him so much, parang sobrang tagal na panahon na, pero kumusta ba ang prayer life mo? Uh, through prayer, di ba, we become powerful. Di ba? Sa pamamagitan ng paglapit natin kay God, so it shows that Um, we are being dependent sa kakayanan niya and we become powerful. Next, um, how God's power work within us. So next, how God's power work within us. Sabi dito, um, by keeping our faith. According sa Mat- uh, Matthew 17 verse 20, he replied, because you have so little faith, tr- uh, truly I tell you, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there and it will move nothing will be impossible for you. So, nakikita natin, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, yung kapangyarihan ng Lord is marireveal sa ating buhay. Sabi sa Mark, alam nyo kung makikita nyo sa Mark chapter 6, verse 5, di ba? So, um, dumarating sa point na ang Lord hindi makagawa ng miracle sa life natin. Bakit? Dahil sa ating lack of faith, dahil sa wala tayong pananampalataya. That's why, as a Christian, you need to keep your faith. Diba? Even we experience difficult situations, you need to have your faith in you. Amen ba? And lastly, um, how God's power work with us? Lastly, by abiding in His Word. Sabi sa John 15.5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear uh, much fruit. Apart from me, you can do nothing. Diba? Wala kang magagawa kapag wala sa'yo ang Uh, Panginoon. That's why you need to abide in His Word. Kailangan mong basa ng Bible. Diba? You have to do your devotions. Yung iba sa atin nakalimutan na or tinalikdan na natin yung pagdi-devotion. That's why hindi makita ang kapangyarihan ng Lord sa atin. Bakit? Dahil unang-una lumayo na tayo sa Kanyang mga salita. You know what? The only thing or yung isang bagay na magpapala ka sa'yo, walang iba kundi ang salita ng Lord. Ngayon, kung hindi ka magbabasa ng salita ng Lord, kung hindi ka magdi-devotion, kung hindi mo didisiplinahin ang sarili mo magbasa ng salita ng Lord, panigurado manghihina ka. Worst, mamamatay ka spiritually. Baka mag-backslide ka. That's why as a Christian, kailangan mong laging dumikit, kailangan mong laging lumapit sa Panginoon. Because in that way, God's power will be seen in your life. Amen ba? Amen. So for the last part ng message natin, Um, ano yung marireceive natin or ano yung blessing sa matatanggap natin kapag tayo ay um, uh, nag-serve kay God. Lastly, God have plans that exceed our circumstances. Meron siyang magandang plano sa buhay natin na higit pa sa inaakala natin. Sabi sa verse, sa Jeremiah 29.11, gas-gas na tong verse na to. Sabi dito, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope And a future, diba? Once you serve the Lord, He have the very good plan in your life. Meron siyang magandang plano sa buhay mo. Unang-una, He will give you prosperous life. Diba? Pagpapalain ka niya. Although hindi kayo mama na sobrang yaman, hindi ka man magkaroon ng mansion or ng yate, diba? Pero the Lord 
will prosper you in other aspect of your life. You will have the good health, you will be successful, you will have long life. Diba? That's the promises that the Lord has given to us. Diba? If we serve Him, you will be prosperous. Diba? At hindi lang ikaw, pati yung mga tao na nagtitiwala or yung mga kasama mo sa buhay. Next, sabi dito, He will give you hope in the future. Diba? Some of us, we are very uncertain or nag-worry tayo about the future. Paano na kinabukasan ko? Paano na yung mangyayari sa akin? Mukhang matatanggal ako sa trabaho. Mukhang magkakaroon ako ng problema. Diba? Some of us, diba, we are experiencing a lot of troubles, anxiety. We don't know what will happen in the future. Pero, I'd like to encourage you today. Sabi sa verse na to, an- anong sabi doon? Diba? If you serve the Lord, He will give you hope and the future. Bibigyan ka niya ng pag-asa at ng hinaharap. Magandang hinaharap, hindi lang yung isang kahig, isang tuka, hindi bibigyan kanya pagpapalain kanya. Amen ba? So, and that is the plan na meron sa iyo, so Lord, sa buhay mo. But that's why, throughout this very good uh, blessings or mga magagandang bagay na kayang ibigay sa atin ng Lord sa paglilingkod sa kanya, ang question natin lagi is, bakit mahirap maglingkod kay God? Bakit tayo bilang tao, kung may, pag, kung may blessings naman or kung may pagpapala naman, bakit hindi natin nararanasan yun? O bakit ayaw natin maglingkod? ba diba? Maybe because maaaring isa sa mga disney is yung puso natin. You know what? The real service para kay God, paano mo malalaman na uh, tunay ka naglilingkod kay Lord? Kay Lord unang-una, liveliness. Kapag ikaw lively ka, kapag ikaw masayang-masaya ka naglilingkod kay Lord, So, meaning, you're serving the Lord with all of your heart. Or effectiveness. If you are doing the things para sa church, diba, through your ministry, if you are being effective to that, meaning you're serving the Lord with all of your heart. And that's the kind of service that wanted that the Lord wanted for you to do. Yun yung nais niyang gawin sa bu- uh, natin bilang isang tao. Or bilang isang lingkod niya. Amen ba? Sabi si dito sa quotation na to, The greatest joy that I know in life that I know in this life is serving the Lord. ba? Diba? So, alam nyo, makaranas ka man ng kahit na anong bagay sa buhay. Makaranas ka ng wealthy uh, wealth, uh, ng financial success. ba? Diba? Makaranas ka ng mga magagandang bagay sa buhay. Alam nyo, ang pinaka matatagpuan mo lang ang tunay na kasiyahan at kaligayahan once you serve the Lord. Once you knew Him. Kapag nakilala mo siya. Ako bilang isang Christian, matagal na akong Christian, but Uh, I became serious um, year 2014 that was the time na nag-decide talaga ako maglingkod kay Lord and you know what um, starting that diba ay, parang pinagamit ko na yung life ko sa paglilingkod kay God so I become part of multimedia team and um, hindi siya naging madali hindi siya naging um, uh, actually sobrang daming hindrances uh, the things that I'm doing for the Lord hindi siya naging madali sobrang hirap niya diba there are many, many times na Um, gusto ko nang umalis, gusto ko nang magpahinga, gusto kong, alam mo yun, gusto kong, um, gusto kong umalis sa church, ganyan. So, ganyan, ganyan yung mga nararanasan ko before. Pero, hindi ko magawa. Hanggang ngayon, nandito ako. ba diba? Hanggang ngayon, yan, tingnan yun, nagpipreach pa nga ako sa harapan ninyo. ba diba? Hindi ko magawa kasi, alam ko, kapag umalis ako, wala naman akong pupuntahang maganda. ba diba? Wala naman akong pupuntahang uh, worth it. ba diba? Compared sa kung ano yung meron ako ngayon. Kasi, Once you decided na gamitin yung life mo sa paglilingkod kay Lord, di ba? So, doon mo lang makikita yung tunay na kasiyahan. And right now, maybe you are struggling sa um, sa um, sa service or sa uh, sa pagsiserve mo kay Lord. Right now, I'd like you to I'd like to remind you na um, your labor is not in vain. Lahat ng ginagawa mo para kay Lord is not in vain. Malaki man or maliit yung ginagawa mo para kay Lord or para sa ibang tao, para sa community mo, para sa church mo, di ba? Hindi yan baliwala. Kasi the Lord will reward us and the Lord will bless us sa pamamagitan ng service na ginagawa natin kay God. Amen ba? Amen. Alright, so as we close this message, so um, um, I'd like you to have your personal prayer. So kapag nasa bahay ka, so huwag ka mahihiya sa katabi mo. So I'd like you to close your eyes and let us pray. Um, gusto kong uh, lahat tayo manalangin tayo sa, sa, sa gabing ito, sa hapong ito. Amen ba? Alright, so let's pray. Lord, uh, we worship you, Father. 
Uh, we bless your name up high, Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri, sinasamba at pinapasalamatan, God. Lord, uh, thank you for your wonderful message sa hapong to Panginoon, Lord. The joy or the joy of serving you, Father. Thank you, Lord, for the blessings that we will continue to experience, Panginoon, as we serve you, God. Lord, maybe some of us, Lord, uh, we are so burdened, Panginoon, Lord, sa, um, sa paglilingkod sa inyo. Sometimes we experience, Panginoon, Lord, na um, hindi kami nare-recognize, Panginoon, Lord. Uh, minsan nararanasan namin, God, na um, wala mangyayari sa paglilingkod namin, Panginoon, Lord. But God, help us, uh, remind us always, Father, na there is always blessing. Lahat ng ginagawa namin, Panginoon, para sa inyo ay worth it, Panginoon. God, uh, help us, God, to serve you with all of our heart, Father. Patuloy nyo nga pong tulungan kami, Panginoon, na lumapit sa inyo. Um, patuloy na sumamba sa inyo, Panginoon, Lord, bilang aming uh, Diyos at tagapaglitas, Father. Salamat, God, through this time, Panginoon, Lord, through this time of pandemic, Panginoon, we know that as a Christians, as a follower of God, we are unstoppable in serving you, in serving other people, in serving our church, Father. Salamat po, Panginoon, sa iyo ko po binabalik ang lahat ng papuri at pagsamba, pagpapasalamat sa matamis na dakilang pangalan ni Jesus. Amen. God bless everyone. So if you can share this video um, sa wall ninyo or sa mga timeline ninyo, please do. Because I know, uh, as um, a simple share or yung message na to is merong malaking magagawa or magkakaroon ng malaking encouragement sa ibang tao.